পেটের সমস্যা বন্ত্রের সমস্যাতে আক্রান্ত আমরা লিকি গাট সিনড্রোমটা কি তাদের ম্যাক্সিমাম সমস্যা পেট থেকে শুরু গম একটা খুব একটা অন্যতম ফ্যাক্টর হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়তেছে যদি ব্রেনে সেটা প্রভাব পড়ে যে কারণে আমার বডির অন্যান্য জায়গা কিন্তু ইমিউন সিস্টেম মানে দুর্বল হয়ে যায় এবং এটা জিএমও মানে জেনেটিক্যালি মডিফাইড মানে আদি গম এখন আর নাই ওভার ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক আমরা কথায় কথা অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি মাছ মাংসের মধ্যে যেগুলো যে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছি আমরা বার্বিকিউ খাচ্ছি কাবাব খাচ্ছি যে আমরা আসলে এই ধরনের রোগীরা আসলে আমরা কি পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করি বা কী স্ট্যান্ড আসসালামু আলাইকুম ডাক্তার এরাম জামিল বলছি আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন তো অ্যারাম দ্য ওয়ার্ল্ড নিয়ার অ্যাবাউট ফর্টি পার্সেন্ট ফর্টি টু সিক্সটি পার্সেন্ট পিপল তারা গার্ড রিলেটেড অর্থাৎ পেটের সমস্যা বা অন্ত্রের সমস্যাতে আক্রান্ত এবং এর অন্যতম একটি প্রধান কারণ হচ্ছে লিকি গার্ড যেটা ফাংশনাল মেডিসিনে আমরা প্রায় ব্যবহার করি লিকি গার্ড তো আজকের এই লিকি গার্ড কি এবং লিকি গার্ড সিনড্রোম কি বা লিকি গার্ড কি কি কারণে হয় এটার আমাদের কি কি প্রভাব শরীরে পড়ে কেন আমাদের এই ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া উচিত এনে ইন ইন শর্ট আমরা একটা একটা ব্রিজ সামারি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো তো চলুন আমরা লিকি গার্ড সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান আমরা জেনে নিই আজকে যেমন লিকি গার্ড সিনড্রোমটা কি সিনড্রোম মানে হচ্ছে যখন কোনো একটা প্রবলেম আমার শরীরে বিকাশ লাভ করে এবং বিভিন্ন সিস্টেমকে ইনভলভ করে অর্থাৎ আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম গ্যাস্ট্রো ইন্টেসিনাল সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেম ইমিউন সিস্টেম হ্যাঁ রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম এরকম অনেক সিস্টেমকে যখন মানে ইনভলভ করে এবং অনেক সিমটম তৈরি করে তখন সেই টোটাল কালেকশানটাকে বলা হচ্ছে সিনড্রোম তো লিকি গার্ড যেহেতু পেটের মধ্যে এটা স্টার্ট হয় এবং এটা সারা শরীরে প্রভাব ফেলে এবং আমরা অনেক পেশেন্ট প্রতিনিয়ত মানে এনকাউন্টার করতেছি যে কেউ হয়তো অ্যাজমা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তার গার্ড ঠিক নাই কেউ অ্যাকজিমাস সোরিয়াসিস নিয়ে আসছে তারও গার্ড ঠিক নাই কেউ হয়তো ব্রেনের অ্যালজিমার্স ডিজিজ ইভেন হার্ট প্রবলেম বা কোলেস্ট্রল হাই হ্যাঁ সেটাও ইনফ্লামেশন যেটার রুট কজ হচ্ছে আমার এই লিকি গার্ড সো মানে এটা একটা কথা আছে যে পেট ভালো যার সব ভালো তার এবং হিপোক্রেটসের কথা আছে এভরি ডিজিজ স্টার্ট ফ্রম দ্য গার্ড হ্যাঁ তো গার্ডকে যে কোনো ট্রিটমেন্টের মধ্যে গার্ডকে ফোকাস করতে হবে গার্ড ভালো রাখতে হবে গার্ড ভালো রেখে তারপর অন্যান্য ট্রিটমেন্টগুলোকে ট্রিটমেন্টের আওতায় নিয়ে আসতে হবে তো এই জন্য লিখি গার্ড সম্পর্কে জানা প্রত্যেকটা মানুষের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সচেতন মানুষের জানা উচিত কারণ আমরা প্রচুর ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি প্রচুর চিকিৎসা নিচ্ছি বিভিন্ন প্যাটার্নে চিকিৎসা নিচ্ছি কিন্তু রোগ ভালো হচ্ছে না সিমটোমেটিক ওষুধ দিচ্ছে কিছুদিন সিমটমটা কমে থাকছে আবার ফ্লেয়ার করছে তাহলে এইটার ডেফিনেটলি আমাদের রুটটাকে আমরা চিনতে পারছি না আর রুটটাকে চেনার জন্য যেহেতু ফাংশনাল মেডিসিন সুতরাং এই ফাংশনাল মেডিসিন অন্যতম একটি জায়গা হচ্ছে লিকি গার্ড লিকি গার্ডের প্রবলেমটাকে জানা এবং এটার ট্রিটমেন্টে আওতায় আনা তো লিকি গার্ড আসলে কি আমাদের পেটের মধ্যে অন্ত্রের মধ্যে আমাদের পেটের মধ্যে একটা সিঙ্গেল লেয়ারের সেল থাকে হ্যাঁ সিঙ্গেল লেয়ার একটা কোষ থাকে তো একটা কোষের যে লেয়ার সেখানে প্রত্যেকটা সেলের মাঝখানে এই টাইট জাংশান থাকে মানে পরস্পরের সাথে খুব ক্লোজলি লেগে থাকে যে কারণে আমরা যে খাবারগুলো গ্রহণ করি সে খাবারের মধ্যে বিভিন্ন ফুড পার্টিকেল থাকবে বিভিন্ন জীবাণু প্রবেশ করবে বিভিন্ন ভাইরাস ঢুকবে ফাঙ্গাস ঢুকবে হ্যাঁ বিভিন্ন অযাচিত জিনিস যাবে যেটা কিন্তু আমার শরীরে প্রবেশ করবে না এটা হচ্ছে আমার টিউব আমার গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট ঠিক আছে আমরা খাবার খাচ্ছি তো খাবার গ্রহণ করলে খাবারটা এখানে আসছে কিন্তু এখানে যে কোষ প্রাচীর আছে হ্যাঁ এই কোষ প্রাচীর তারপরে রক্তনালী রক্তনালী আছে তো এখানে খাবারটা পৌঁছাবে না তো এটা মেইন কাজ হচ্ছে যে আমাদের এই এই কোষগুলো এটা প্রিভেন্ট করে এখানে এই খাবার বা অন্যান্য উপাদানগুলো আসতে কিন্তু আমরা যদি এমন কোনো খাবার গ্রহণ করি বা এমন কোনো প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় বা এমন কোনো সমস্যা এখানে হয় তাহলে এই কোষগুলোর মাঝখানে গ্যাপ তৈরি হয় এই যে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে তখন এই খাবারগুলো অযাচিত খাবার হ্যাঁ যেমন আমরা যেমন গম হ্যাঁ যেখানে গ্লুটেন থাকে এই গম মানে আমাদের ইনফ্লামেশনের জন্য দায়ী আমরা ম্যাক্সিমাম রোগীদের এই গম বা ডেয়ারি বা এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আমরা নিষেধ করি তো তারা তখন এই ইনফ্লামেশনের কারণে এখানে গ্যাপ তৈরি হয় তখন এর এখানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান হয় যেটা আলটিমেটলি আমাদের ব্লাড ভেসেলে চলে আসে তো এখান থেকে বডি থেকে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান হয়ে সেইটা আবার ব্লাডে মিশে যার যেখানে দুর্বলতা কারোর যদি স্কিনে প্রবলেমের একটা সাসেপ্টেবিলিটি থাকে তার সোরেসিস এক্সিমা হিসেবে প্রকাশ করছে কারোর লাংসে বসে তার অ্যাজমার মতো একটা প্রকাশ হচ্ছে কারোর ব্লাড ভেসেলে গেলে সেখানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে সেটা যদি করোনা আর্টারি হয় তাহলে এই সমস্যাগুলো আমাদের এই গাটের লিকি গাঠ হচ্ছে লিকি গাঠ মানে আমরা বাংলায় যদি বলি ছিদ্রযুক্ত গাঠ হ্যাঁ তো গাটের মধ্যে একটা ছিদ্র মানে দুইটা সেলের মাঝখানে গ
তখন সে ব্রেনে বিভিন্ন ধরনের ডিপ্রেসিভ প্রবলেম অ্যাংজাইটি এডিএসডি মানে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভ ডিজর্ডার মানে খুব বেশি অস্থিরতা হ্যাঁ বা ধৈর্য কম এ জাতীয় ইরিটেবিলিটি এগুলো শুরু হয় এবং আমরা প্রায় দেখি যে অনেক পেটের সমস্যা রুগীদের মন মেজাজ খুব খারাপ থাকে হ্যাঁ মানে খিটখিটে মেজাজ থাকে তারা টলারে মানে তাদের টলারেন্স লেভেল খুব পোর মানে তারা অল্পতেই মানে ধৈর্যের বাদ ভেঙে যায় এই সমস্যাগুলো তারা ফেস করে এছাড়া ক্রনিক পেইন বিভিন্ন ধরনের রিমাটের আর্থাইটিস ফাইব্রোমাইলজিয়া তারপর হচ্ছে জয়েন্ট মাসেল পেইন এই ধরনের প্রবলেমগুলো এবং মাথা ব্যথার এই প্রবলেমগুলো স্টার্ট কিন্তু গার্ড থেকে সুতরাং পেট এখানে পেটের চিকিৎসা বা পেটের অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এরপর সাইনাস বা ইমিউন সিস্টেম আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটাকে যদি আমরা আর্মি বা পুলিশ বলি তাহলে আর্মি বা পুলিশগুলো হচ্ছে আমার সিক্সটি পারসেন্ট ইনভলভ থাকে আমার এই গাটে কারণ গাট হচ্ছে এমন একটা জায়গা গাট মানে আমি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল ট্র্যাক বলতেছি তো গাট হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেটা হচ্ছে ইট ইস দ্য মিটিং পয়েন্ট বিটুইন এক্সটার্নাল এনভারনমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট অর্থাৎ আমি খাবার যেগুলো গ্রহণ করতেছি সেই খাবারটার সাথে ভিতরে যে এটা প্রবেশ করবে কি করবে না এটার একটা চেক চেক পোস্ট এখানে হুম এখানে আমার নিজস্ব পুলিশ বা আর্মি এখানে আসে তো চেক পোস্টগুলো চেক করে তো তার এখন যদি আপনার লিকি গার্ড হয়ে যায় তখন বডির ইমিউন সিস্টেমের ম্যাক্সিমাম এই পুলিশ আর্মি কিন্তু আমার এই গাটের পিছনেই তার মানে জল জনবল এখানে ব্যয় করে যে কারণে আমার বডির অন্যান্য জায়গায় কিন্তু ইমিউন সিস্টেম মানে দুর্বল হয়ে যায় তো এটা একটা কারণ এই দুর্বলতার ইফেক্টের কারণে আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় শরীরে ঘন ঘন ইনফেকশান হয় বা এই সাইনোসাইটিস সাইনাস ঠান্ডা লাগার প্রবণতা এই যা এই বা বিভিন্ন ধরনের ফুড সেন্সিটিভিটি এগুলো হচ্ছে এছাড়া স্কিনে বিভিন্ন ব্রণ তারপর হচ্ছে এক্সিমা সোরিয়াসিস বা রেডনেস এগুলো দেখা যাচ্ছে কোলনে আমাদের পেটের কনস্টিপেশন আইবিএস জাতীয় সমস্যা আইবিডি যেটা আলসারেটিভ কোয়ালিটিস বা ক্রস ডিজিজকে বোঝায় এই ধরনের প্রদাহজনিত সমস্যাগুলো আমাদের লিকি গাটের কারণে হচ্ছে থাইরয়েড ইস্যু আমরা থাইরয়েডের প্রচুর পেশেন্ট পাচ্ছি যেটা কিন্তু থাইরয়েডের হাইপোথাইরয়েড একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট কজ হচ্ছে একটা অটো ইমিউন কন্ডিশান এবং অটো ইমিউন কন্ডিশানের ম্যাক্সিমাম স্টার্ট হচ্ছে আমার এই গার্ড থেকে এবং এই এটাকে বলা হচ্ছে হাসি মোটো থাইরয়েডাইটিস তো সেই ক্ষেত্রেও আমাদের মানে অটো ইমিউন কন্ডিশান হচ্ছে দুইটা হাসি মোটো থাইরয়েডাইটিস এবং গ্রেভস ডিজিজ এই দুইটাই কিন্তু আমার লিকি গার্টের সাথে জড়িত সুতরাং লিকি গার্টকে চিকিৎসা না করে আপনি কখনোই মানে এটা যে থাইরয়েড ভালো হয় আমরা কথাটা বলি তো কখন ভালো হয় যখন আপনি লিকি গার্টকে হিল করতে পারবেন তখন এই অটো অ্যান্টিবায়োটিকগুলো বডি থেকে আস্তে আস্তে চলে যায় তো লিকি গার্ডকে ভালো না করে শুধু থাইরয়েডের ওষুধ খেয়ে কিন্তু আপনি ম্যানেজ করে রাখতে পারবেন সিমটম কখনই আপনি সিমটম বা থাইরয়েড কমে গেলে বা বেড়ে গেলে যে সিমটমগুলো হয় সেখান থেকে কিন্তু আপনার ঠিক মতো বেরিয়ে আসতে পারবেন না বা ওষুধ থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন না তো এই জায়গাগুলো বোঝা উচিত আর অ্যাড্রাল গ্ল্যান্ড খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাড্রাল গ্ল্যান্ড হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল স্টেরয়েড তৈরি করে যে কারণে আমরা ফ্যাটিক হই না ক্লান্ত হই না হ্যাঁ তো বা স্ট্রেসগুলোকে আমরা ওভারকাম করি মানে যত স্ট্রেস আছে বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল সেটাকে ফাইট করার জন্য অ্যাড্রাল গ্ল্যান্ড আমাদের আছে তো অ্যাড্রাল গ্ল্যান্ডের ফ্যাটিকও তৈরি করে লিকি গার্ড ঠিক আছে সো আমরা এই জন্য সিনম বলা হচ্ছে টোটাল টোটাল বডি এরিয়াতে আমার লিকি গার্ড প্রভাব ফেলতেছে এখন আমরা দেবো মেজর কি কি ফ্যাক্টর হ্যাঁ কি কি ফ্যাক্টর আমাদের লিকি গার্টের জন্য রেসপন্সিবল প্রথমে হচ্ছে গ্রেইন শস্য যেটা শস্যের মধ্যে আমরা গ্লুটেনটাকে খুব এক নাম্বার প্রায়োরিটি রাখছি যে গম থেকে যে এটা আসে এবং এটা জিওমো মানে জেনেটিক্যালি মডিফাইড মানে আদি গম এখন আর নাই তো এটা উনিশশো সালের পর থেকে এটাকে মডিফাই করা হয়েছে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং করে এটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে যে কারণে এই গম থেকে যে প্রোটিনটা তৈরি হয় এই প্রোটিন ডাইজেস্ট করার এনজাইম আমার শরীরে কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে দেন নাই কারণ আমার সৃষ্টিগত দিয়েছিল সেই ন্যাচারাল গমটাকে মানে ডাইজেস্ট করার তো এই জন্যে গ্রেনের মধ্যে গমটা বেশি প্রভাব ফেলে দেখা যায় গম জাতীয় জিনিস খেলে পেটের সমস্যাটা বেশি হয় তো এরপর হচ্ছে অ্যালকোহল মানে গ্রেনের মধ্যে অন্য কিছু আসবে যখন লিকি গার্ড হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা অন্যান্য শস্যগুলো আমরা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখি তবে গমটা খুব ইম্পর্টেন্ট গম ইভেন অনেক জব বার্লি এরকম কিছু গ্রেনও আছে যেটা আসলে এখন খুব ইনফ্লামেটরি বা ইভেন ভুট্টা কর্ন যেটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালকোহল হচ্ছে খুব কনসেনট্রেটেড সুগার তো যারা অ্যালকোহলে অভ্যস্ত বা হাই সুগার কন্টেন্ট বা রিফাইন সুগার অভ্যস্ত তাদের গার্ড ইনফ্লাম থাকে তারপর ফুড সেন্সিটিভিটি আছে যাদের বিভিন্ন খাবারে ফুড সেন্সিটিভিটি যেটা আমরা ফুড অ্যালার্জি আইজি টেস্টের মাধ্যমে আমরা আম
আবার ডিসবায়োসিস মানে ব্যাকটেরিয়াল ইম্ব্যালেন্স হলে হয় যেটা একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে ওভার ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক আমরা কথায় কথায় অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি বা সাপোজ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটু স্টমাক আলসার হচ্ছে তা আমাদের ট্রিটমেন্টের একটা মূল অংশই হচ্ছে যে একটা মানে অ্যান্টি আলসারেন্টের সাথে যদি এইচ পাইলোডি বা যাতে ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় একটা ট্রিপল থেরাপি দিয়ে দিচ্ছি তো ট্রিপল থেরাপি দিয়ে দিলে যেটা হয় যে এই স্পাইলারি তো সাময়িক সময়ের জন্য মারা যায় কিন্তু এর মানে সাইড ইফেক্টে অন্যান্য উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে যায় তো উপকারী ব্যাকটেরিয়া মরে গেলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকে তো উপকারী ব্যাকটেরিয়া কমে গেলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে সাথে ইমিউনিটি কমে গেলে ফাঙ্গাসও গ্রো করে তো যে কারণে রোগ মানুষের মুখে জীবায় সাদা প্রলেপ পরে ওরাল থ্রাস হয় পেটে ক্র্যাম্পিং ব্যথা যে কারণে অনেক সময় প্রায় ফ্রাজিল জাতীয় ওষুধ খেতে হয় হ্যাঁ বা বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক খাই কিছু সময় ভালো থাকে আবার খারাপ হই তো এই সমস্যাগুলো হয় তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটাতে খেয়াল রাখতে হবে নন অর্গানিক ফুড মানে অর্গানিক ফুড যদি গ্রহণ না করে অর্গানিক ফুড কি যেটাকে পেস্টিসাইড মানে কীটনাশক দিয়ে যেটা গ্রো করা হয়েছে তো কীটনাশক দিয়ে গ্রো করলে যেটা হয় ফুডের মধ্যেও কীটনাশকের প্রভাব যায় এবং ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কীটনাশকের মধ্যে একটা হচ্ছে গ্লাইফসেট তো গ্লাইফসেট যখন ব্যবহার করা হয় গ্রেনের মধ্যে গ্লাইফসেট চলে যায় এবং ওই গ্রেনটা মানে শস্যটা যখন আমরা খাই বা ভেজিটেবলগুলো যখন খাই তখন ওই কীটনাশকটা কিন্তু আমার অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে আমার উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কিন্তু ধ্বংস করে দেয় তো এই জন্যে নন অর্গানিক খাবারগুলো এই সমস্যাগুলো তৈরি করে যেন আমরা অর্গানিক ফুড বা কীটনাশক মুক্ত খাবারগুলো গ্রহণ করা উচিত বা কীটনাশককে খাবারের সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন ওজন থেরাপি বা ভিনেগারে ভিজিয়ে রাখা বা বিভিন্ন সময় পানিতে সোক করে রাখা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে যতটা সম্ভব নিরাপদভাবে গ্রহণ করা উচিত কারণ আমরা বুঝতে পারতেছি না যে খাবারের কারণে আমাদের পেটের সমস্যা হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো একটু মানে মানে মনে রাখতে হবে মেডিকেশন ইউজ মানে অনেক ধরনের মেডিকেশন আছে যেমন দীর্ঘদিন গ্যাসের ওষুধ খাওয়া অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা তারপরে অনেকে বার্থ কন্ট্রোল পিল খায় হুম এটা তো ইস্ট্রোজেন ডমিনেন্স হয় এটা তো সমস্যা হয় তারপরে হচ্ছে স্টেরয়েড খাচ্ছে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে এগুলো তো গাঠের ব্যাকটেরিয়াগুলো নষ্ট হয়ে লিকি গাঠ তৈরি করে আর আরেকটা যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি ফেস করতেছি যদি এটা পরে লেখা সেটা হচ্ছে লো স্টমাক অ্যাসিড তো স্টমাক অ্যাসিড আমাদের মানে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের স্টমাকের পিএইচ হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট মানে হাই পিএইচ হচ্ছে অ্যারাউন্ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের মতো হ্যাঁ তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে যখন হয় মানে এটা এত স্ট্রং অ্যাসিড যেটা মানে লোহা পর্যন্ত গলে যাবে এখানে হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে তো ওই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা যদি আমরা বিভিন্ন কারণে যে স্ট্রেসের কারণে অ্যাসিড কমে যায় বা আমরা গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছি দীর্ঘদিন একটা গ্যাসের ওষুধ বা পিপিআই জাতীয় ওষুধ খেলে ওই প্রাজল বা বিভিন্ন প্রাজল জাতীয় ওষুধ খেলে প্রায় আঠারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা অ্যাসিড তৈরি করা ব্লক ব্লক হয়ে যায় তাহলে এই সময় সৃষ্টিকর্তা যে জন্য আমাকে অ্যাসিডটা দিয়েছে আমি অ্যাসিড দিলাম ব্লক করে তো ব্লক করে দিলে কি হবে আমার অ্যানজাইমগুলো অ্যাক্টিভেট হবে না আমার প্রোটিন ডাইজেশন হবে না মাছ মাংস খাচ্ছি ওটা ব্রেকডাউন করার জন্য অ্যানজাইম অ্যাক্টিভেট হবে না মানে একটা সাথে একটা তো সম্পর্কিত তো ওখান থেকে আমাদের ফার্মেন্টেড হয়ে গ্যাস তৈরি হচ্ছে ওই গ্যাসের জন্য আবার গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছি মানে এই একটা ভিসিয়াস সাইকেল চলতেছে তো এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে তো যাই হোক এটা নিয়ে আমি অনেকগুলো ভিডিও করছি আমার দেখে নিন আপনারা আর কি কি ফুড আসলে ইনগ্রেডিয়েন্ট ইনফরমেশন করে সেটা তো একটা আমি বললামই যেমন গ্লুটেন জাতীয় খাবার বিভিন্ন সুগার রিফাইন কার্বোহাইড্রেট যেমন গম দিয়ে তৈরি যেমন আমরা ফাস্ট ফুডে যেগুলো খাচ্ছি পাস্তা বার্গার হ্যাঁ পিজা মোগলাই অনেক কিছু যা খাচ্ছি সেটা ফার্ম রেস যে মিট বা গ্রেইন হ্যাঁ দুধ জাতীয় প্রোডাক্ট বা মাছ মাংস যেখানে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে গরু ছাগলে বা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে ইভেন মাছের ফিডে যেগুলো পুকুরে যেসব মাছগুলো অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড বা বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে গ্রো করা হচ্ছে বা যেই খাবারগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই খাবারগুলো যদি কেমিক্যাল উপস্থিতি বেশি থাকে সেটা কিন্তু আমার শরীরে প্রভাব ফেলতেছে ইনডিরেক্টলি এছাড়া মাছ মাংসের মধ্যে যেগুলো যে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছি আমরা বার্বিকিউ খাচ্ছি কাবাব খাচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে মানে গ্রিল করে খাচ্ছি তো এগুলো কিন্তু আসলে এই প্রোটিনগুলো হিটের কারণে মানে এটা ডি ন্যাচারড হয়ে যাচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে এবং এর সাথে আবার সস দিয়ে মানে গ্লুকোজ ঢেলে দিচ্ছি তাহলে গ্লুকোজ প্রোটিন হিট সব কিছু মিলে একটা গ্লাইকেটেড প্রোটিন হচ্ছে এবং স্মোকি কয়লা টয়লা যদি থাকে এটার সাথে আরও কার্বন যুক্ত হয়ে একটা কার্সিনোজেন মানে ক্যান্সার তৈরি একটা উপাদান এছাড়া আর অন্যান্য আরও মানে লট অফ প্রবলেম তৈরি করতেছে তো এইগুলো যখন গাটে যায় তখন আসলে গাটকে সুস্থ থাকা আসলে খুবই টাফ আর ট্রান্স ফ্যাট যেগুলো আমরা 
এবং আর্টিফিশিয়াল সুইটনার আমরা যেমন ডায়াবেটিস রোগীরা মনে করি যে জিরো ক্যালবাই জাতীয় মানে সুইটনার ব্যবহার করছি অ্যাসপারটাইম বা স্যাকারিন সেগুলো কিন্তু আমাদের লিকিগাটের জন্য একটা প্রবলেম আচ্ছা এখন মেডিকেশন সম্পর্কে আমি তো আগে বলে বললাম তো ওই যে অ্যান্টিবায়োটিক বা বিভিন্ন ধরনের প্রাজল জাতীয় ওষুধ অ্যাসিড কমানোর ওষুধ তারপর হচ্ছে বার্ড কন্ট্রোল পিল ব্যথানাশক ওষুধ এবং স্টেরয়েড এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমার লিকিগাটের জন্য রেসপন্সিবল তো সেই জায়গাগুলো আসলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে মানে গ্রহণ করা উচিত সাময়িক সময়ের জন্য গ্রহণ করা উচিত যদি প্রয়োজন হয় যদিও এর অনেক ন্যাচারাল বিকল্প আছে ন্যাচারাল লাইফ স্টাইল আছে এখন এগুলো সবগুলো কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন তো এই বিষয়গুলোর দিকে ফোকাস করা উচিত হ্যাঁ মানে মানে আর্টিফিশিয়াল জিনিস না গ্রহণ করে ন্যাচারাল পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করলে আমাদের নিরাপদে থাকা সম্ভব তো এখন কিছু নিউট্রিয়েন্টের কথা বলি যে আমরা আসলে এই ধরনের রোগীরা আসলে আমরা কি পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করি বা কী স্ট্র্যাটেজি নেই প্রথমে যেই খাবারগুলো এই প্রবলেমের জন্য দায়ী সেগুলোকে আগে এলিমিনেট করতে হবে হ্যাঁ সে এলিমিনেট করার পরে আমরা গাটের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এর অ্যাসিড ঠিক করতে হবে অ্যানজাইম ঠিক করতে হবে লিভারের যে বাইল পিত্ত প্রবাহ সেটা ঠিক করতে হবে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ব্যালেন্স ঠিক করতে হবে এছাড়া কিছু হার্বস খুব মানে রিসার্চে প্রমাণিত যেটা কোয়ারসেটিন কোয়ারসেটিন একটা উপাদান যেটা অনিয়নে থাকে বিভিন্ন বেরিতে থাকে সেগুলো ন্যাট্রিসিটিক্যাল কোম্পানিগুলো আলাদা করে নিয়ে এসে ক্যাপসুলাইজ করে দেয় সেটা একটা নির্দিষ্ট কনসেনট্রেশন ডোজে ফাংশন মেডিসিন চিকিৎসকরা আপনাকে এটা প্রয়োগ করেন এটা খুব গাঁট হিল হিলিং করতে সাহায্য করে এছাড়া কারকুমি যেটা আমাদের একটি উপাদান যেটা আমরা ই থেকে পাই হলুদ থেকে পাই সেটা খুব হেল্প করে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি জিঞ্জার তারপরে জিঙ্ক জিঙ্কটা আমরা রেড মিটে পাই জিঙ্ক নার্সে পাই হ্যাঁ জিঙ্ক খোলর জাতীয় মাছে পাই সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এল গ্লুটামিন এল গ্লুটামিন এমন একটি অ্যামিন আছে যেটা এই যে লিকি গার্ডটা হলো সেটাকে টাইট করতে টাইট জাংশন ফিরে আনার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের মানে বোন ব্রথ অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা যেমন গরুর পায়া নেহার এটাও খেতে বলি বা এখানে আলাদা করে এল গ্লুটামিন সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায় এল গ্লুটামিন পাউডার এটা খুব হেল্প করে তো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট গ্লুটাথিয়ন একটা সুপার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেখানে ইনফ্লামেশন এবং ফ্রিডিক্যাল ড্যামেজ হয় সেটাকে প্রিভেন্ট করে তো যাই লিকি গাঠ আমরা জানি বুঝলাম যে অনেক রোগের মূল কারণ সুতরাং এটাকে আমাদের অবশ্যই চিকিৎসার আওতায় আনতে গেলে গাঠকে মানে ঠিক করতে হবে তো আজকের ভিডিওতে আমি এই পর্যন্তই মেসেজ শেয়ার করলাম তো এর পরবর্তীতে আমাদের আরও অন্যান্য অনেক ইনফরমেশন নিয়ে আমরা হাজির হব তো সেই বন্ধু সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন পরবর্তী ভিডিও দেখে আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ আমি এখানে এসেছিলাম এখন থেকে প্রায় তিন মাস আগে এবং আমি যখন এখানে আসি তারও বেশ অনেক দিন আগে থেকে গত দুই হাজার উনিশ সাল থেকে মূলত আমার এই ডায়াবেটিস টেস্ট করতে যে দেখি যে আমি ফার্স্টিং সুগার উনিশেরও উপরে আসার পরে আমাকে তেমন কোনো মেডিসিন দেওয়া হয়নি মূলত আয়ুর্বেদিক একটা মেডিসিনই ব্যবহার করেছি আর হচ্ছে যে লাইফ স্টাইল চেঞ্জের ব্যাপারে বেশ কিছু পরামর্শ উনি দিয়েছেন মূলত সেগুলো ফলো করার ফলেই এই তিন মাস পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার অফিসিয়ালি যেমন রিপোর্টেও অনেক উন্নতি দেখতেছি ফিজিক্যালি আমি নিজেও অনেক স্বস্তি এবং সুস্থতা বোধ করতেছি প্রথম যখন আমার থাইরয়েডের প্রবলেমটা ধরা পড়লো এন্ডোকাইনোলজিস্ট বললেন আমাকে আজীবন থাইরয়েডস খেতে হবে এই জিনিসটা আসলে মেনে নেওয়া আমার জন্য কষ্ট করছিল আজীবন কোনো ওষুধ খেতে হবে তখন আমি স্যারকে বললাম যে আমি আসলে আজীবন ওষুধ খেতে চাই না এটা কি কোনো উপায় আছে যে আমাকে তখন উনি বলল যে আপনি যদি মানে আমার চিকিৎসা মতো চলেন ইনশাল্লাহ আপনাকে খুব বেশি দিনে ওষুধ কন্টিনিউ করতে হবে না এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন কিন্তু আমি ওষুধ কন্টিনিউ করছি না প্রেশার ওষুধ তো আমি আসলে তিন মাস পরেই অফ করে দিয়েছিলাম এক বছর হয়ে গেছে আমি আর প্রেশার ওষুধ খাইনি আগের থেকে আমি মনে করি সেভেন্টি পার্সেন্ট আমি কিউর হয়ে গেছি এরপরে থাইরয়েড ইয়েটা তো একেবারেই নর্মাল হয়ে গেছে আমি আমার প্রথমে এই যে লিভারের গ্রেড থ্রি ছিল গ্রেড থ্রি হওয়ার পরে এটা আমি হায়দ্রাবাদ গেছিলাম তো ওনারা মানে কনভেনশনাল যেগুলো ওষুধ দিত ওগুলো খাইতাম এগুলো খাওয়ার পরও দেখলাম যে গ্রেড কমতেছে না দিন দিন মানে ওই মুখের যে রুচি ছিল ওইটা মানে কমে যাচ্ছে আর ওইদিকে ডায়াবেটিস যেটা ছিল ওইটা ডায়াবেটিসের মাত্রা আগে খাইতাম দুইটা এখন সাইডটা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে ইনসুলিন দিকে আমি চলে যাচ্ছি তো আমি ইনশাল্লাহ সারা গেছে ছয় মাস ট্রিটমেন্ট করার পরে গতকালকে আমার রিপোর্ট নিয়ে আমি আসছি পরীক্ষা করে ছয় মাসে আমার কি হলো উপকার আমি যেরকম আগে পায়ের ব্যথার জন্য আটো ব্যথার জন্য হাঁটতে পারতাম না এখন আমি ইনশাল্লাহ বাচ্চাদের সে আরও দূরাইতে পারি ভালো করে তারপর আমি আগে উঠতে পারতাম না ইয়ার উপর রিক্সার উপর এখন আমি রিক্সার উপরে এমনি উঠে যেতে পারি সবচেয়ে শুকো বাজে আমার যে ফ্যাটি লিভার ছিল গ্রেড
প্রথমে আমার স্যার পেটের সমস্যা শুরু হলো প্রথম প্রথম আমার ঘুম কমে যায় তারপর পেটের ব্যথা শুরু হয় মানে পেটের ব্যথা এমন ছিল মনে হচ্ছে পেটের ভেতরে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে আমি কোনো কিছু ভালো লাগে না আমি যখন আমি ভাত খাই বা কিছু খাই সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে পেটের ভেতরে আমার ইঁদুর দৌড়ায় একদম মাঝে মাঝে ব্যথা হয় গ্যাস বিভিন্ন জায়গায় এমন হলো স্যার আমি রাতে ঘুমাতে পারতাম না গ্যাস এমন হতো যে আমি যদি শুয়ে এইভাবে থাকতাম তাহলে আমার গ্যাসের কারণ আমি ঘুমাতে পারতাম না আমাকে বসে ঘুমাইতে হইতো আমার ওয়াইফ দেখছে আমার কষ্ট গুলো আমি সেগুলো দুইটা করে খাইছি তারপর আমার ওই গ্যাস যাচ্ছে না স্যার মাত্র দশ দিনের কথা বলি এই যে আপনার সঙ্গে কনসেন্ট হওয়ার পর আপনার আন্ডারে আসার পর এই দশ দিনের মধ্যে আমার ইম্প্রুভমেন্ট আমি আমার পেটের গ্যাস কমে গেছে অনেকখানে অনেকটা এই দশ দিনের মাত্র পেটের সমস্যা বেশি ছিল তারপর আমার কোমরের ব্যথা আর আমার ঘুম কম হয় এই তিনটা সমস্যার জন্য আমি এই এখানে আসি চিকিৎসা গ্রহণ করার পর আপনাদের আপি পঞ্চারটা আমি গ্রহণ করি গ্রহণ করার পর আমি কমরের ব্যথাটা মোটামুটি কম অনুভব করতেছি সুস্থতার দিকে আমি কমরের ব্যথাটা অনেকটাই নাই হয়ে গেছে 